Buenas noches a todo el mundo Hola, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas, un martes más Aquí estamos hablando y dando la chapa de cambio climático Estamos en el cambio climático, son los padres Está la afición que se cae el estadio ahí en el chat Hola a todo el mundo que estoy viendo saludar por el chat eh, preparaos, porque hoy toca un programa... Ya sé, ya sé que es, es, es que me he dado cuenta que es que esto no tiene ni pie ni cabeza Porque siempre digo, hoy toca un programa súper guapo Pero es que yo lo, de verdad que lo considero Creo que es un... Hago, no es porque los haga yo, todo lo contrario Pero es que los temas los elijo porque me mola muchísimo Entonces obviamente la, la, siempre va, voy a tener una opinión sesgadísima Que hoy he decidido hacer un programa especial sobre... Una serie de cuestiones que siempre van saliendo eh, de forma como transversal durante todos los programas y siempre son, siempre cae, eh, o bien por el chat o bien luego por las redes sociales o lo que sea, siempre llega un goteo continuo eh, de comentarios referidos a cuestiones como las que vamos a hablar hoy. Entonces he decidido hacer un programa ex profeso para explicar una serie de asuntos, de conceptos, de. 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 Pero, eh, pero esto vuelto. No me lo puedo creer, es que no me lo puedo creer Acaba de volver, damas y caballeros, señores y señoras Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto Todos, Todo el mundo estaba esperando que este día pasara Y ha pasado muchísimo antes de lo que todos nos imaginábamos Pero sí, 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 sí Damas y caballeros, no necesita presentación esta, esta persona que tengo aquí pero eh, os la voy a presentar no obstante por si acaso hay alguien nuevo por aquí mm, ladies and gentlemen tenemos aquí hoy nos nos, nos, nos a, a, gracia con gracia no sé cómo se dice nos a, eh, agrada tener a Rosa Rosel por segunda vez eh, es posible que seas la in primera invitada en repetir eh, es posible es posible ¿Sí? hoy como, como tocaba un programa tan peculiar y tan especial he decidido llamar a la única persona que podía levantar esto y a ayudarme a levantarlo que es Rosa Rosa gracias por venirte otra vez Nada, hombre gracias a ti por invitarme siempre Agarraos y preparaos con la que va a venir porque esto si si yo solo ya la lío, agarraos con Rosa. Rosa es como mi... Es mi clon, pero con pelo ahí arriba. Socorro. Madre de Dios. Bueno, pues eh, hoy me va a acompañar Rosa. Hoy va a ser copresentadora. No, no viene en calidad de invitada, sino de copresentadora. Vale. Porque necesito que me ayude a tratar todos estos temas. Tenemos un listado de temas es impresionante de que tratar. Entonces... Vamos a dejar ya las, los, los, los rollos y los preámbulos y nos vamos a centrar. Antes de nada, bueno, lo primero, buenas noches y gracias por venir, Rosa, que no te dejo ni hablar. Y buenas noches a, a todos, que no lo he dicho. Buenas noches y gracias, y lo siento, de antemano. <risa> esa, es la, esa es la filosofía, esa es la filosofía. Muy de aventuras barbudas y muy, también muy de escenio de V, yo creo. Sí, completamente. Que antes de nada... Tenemos que darle las gracias y mandar un abrazo y un beso absolutamente gigantes, pero virtuales, que todavía está la cosa como para hacer el tonto, a mm, TH Ward Artist, que no sé, me cago en la leche con poner nombres impronunciables. Gracias de corazón porque se ha suscrito durante, por, por tres meses. Así que empezamos ya. Impresionante, impresionante. Eh, Tú lo haces así, yo lo hago así, ¿vale? Con lo cual, mil millones de gracias. La primera suscripción que ha caído. No voy a... luego, luego cuento, que si no me enrollo y no empezamos el programa. Vale, a lo que voy. Que hoy vamos a hacer una cosa. Hoy vamos a hablar sobre el escepticismo del escepticismo climático. O sea que hoy Camión, vamos a hacer... De camiones, de camiones. <risa> vamos a hacer meta escepticismo. O sea, vamos a hablar de todos aquellos temas en los que muchas veces... Nos pasamos de frenada sin querer, entiendo, por supuesto, obviamente aquí no, no, no queremos, o sea, hoy no va a ser un programa para atacar a nadie, ni muchísimo menos, ya me conocéis, ya sabéis de qué rollo voy yo siempre, desde el respeto y, y, y el cuidado, pero vamos a tratar los típicos temas que siempre están como ahí relacionados con el cambio climático, pero que mucha gente lo utiliza o bien como un arma arrojadiza en plan para negar no sé el qué, es que hay muchos tipos de negacionismos, ya hablaremos, ya haremos un programa sobre ese tema, wow. pero como para decir eh, que esto es una engañufla. Entonces, 
he encontrado una página que me ha molado mucho y que me ha inspirado para hacer este programa, de hecho, que es la siguiente. A ver si os la puedo poner yo por aquí para que la veáis, porque quisiera compartirla para que... Ah, por cierto, Cabeso no está por aquí. Cabeso, Cabeso, vente para acá, tronco. Buenas noches a ti también. Hoy no porque no hablas, pero mira, hoy ya sí, funciona pues. mejor. Perfecto. Vale, una vez ya estemos aquí los tres, ahora que ya está Cabeso, creo que podemos... Hacer lo siguiente. Ah, sí, claro, 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 claro. Y es que para empezar tenemos que cambiar el decorado. Porque hoy, para hacer lo que tenemos que hacer, no, 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 no podemos hacerlo con el escenario de siempre. Entonces, punto uno, cambio el escenario. Perfecto. Nos claro. dejo aquí un hueco aquí abajo, que es donde va a estar el kit de la cuestión. Entonces, punto número dos, os voy a enseñar la página que os he dicho que os quiero enseñar. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí. Vale. Mi prima ha intentado hacer esto. El, eh. Sí, ahí, ahí. Llamen al teléfono que, que aparece en sus pantallas. No es muy importante. Ahora sí que soy cosa sí. presentadora. Una vez que haces eso. Buah, eso ya es que es lo más. Es que es lo más. Bueno, total. Que os voy a enseñar una. Hola, quienes vais apareciendo por ahí. Loli, que veo que, que saludas así. Hola a todo el mundo. Eh, esta es la página, ¿vale? Me he encontrado esta y me ha molado. Me ha hecho gracia. Entonces voy a utilizarla. Eh, se llama La Ciencia escéptica y me gusta porque es eso es que es, es, es siendo escépticos del, sobre el escepticismo del cambio climático entonces me mola mucho en esta página a ver que la pongo por aquí la puedo mover sí la puedo mover hay una lista con un montón de clichés son los típicos clichés hay, hay decenas y decenas o sea es que no sé ni cuántos hay es que hay la, la releche estaba a punto de decir un taco vale casi 200 198 eh, Clichés, es que los podemos llamar así, clichés. Sí. Eh, eh, entonces están aquí eh, el, el cuñadismo, podemos decirlo, así en rojo, y luego en azul está, digamos, un poco la respuesta. Entonces, lo que vamos a hacer hoy, Rosa y yo, es... Eh, espérate, que nos <risa> vamos a quitar porque que no, no, que no se nos ve aquí, mi cara chila más. ¿vale? Lo que vamos a hacer, Rosa y yo, es ir leyendo y desgranando un poco esa lista, porque son, como decía, las típicas cosas que se suelen decir del cambio climático. Ahora, iré, ahora os iremos contando cuáles son, ¿vale? Pero es, vamos a coger cada una y lo vamos a comentar. Nos molaría que comentaseis también la gente que estáis ahí en el chat, que esto no queremos que sea aquí un... Tenéis que cortarnos un poco porque si no... Esto sí, va a ser... sí, por favor. Sí, que, por favor. que participen y que, que haya ahí chicha. Esa es, esa es. Entonces vamos a comentar entre todo el mundo un poco como las, las cuestiones básicas. Esto es como una especie de, de pequeña formación para, <ríe> para ser un, un buen espectador de cambio climático son los, de los padres o una buena espectadora. Eh, es como la formación básica. <ríe> Entonces de, de aquí vamos a salir todo el mundo sabiendo como los conceptos, por lo menos los conceptos básicos, 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 que ya han, repito, ya esto ya ha salido por todos, los, o sea, por todos los programas que hemos hecho anteriormente, siempre en algún momento de la conversación acaba saliendo. Pero hoy vamos a dedicar la, la noche o el programa, mejor dicho, depende de dónde lo veáis, a, de, a desmigar como cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, Rosa, si te parece, yo lo que voy a hacer es poner aquí la lista, la lista, la lista, listera, a ver, ahí estamos, pum, ¿vale? Entonces, vamos a, yo voy a ir poniendo cada uno de los conceptos, uh -huh. lo comentamos y luego sal, pasamos al siguiente, ¿vale? Lo pongo en pantalla uh -huh. para que se vea bien. Eh, me... Dani, si sí, ya sabes, yo encantado de que me propongáis invitados, por supuestísimo que sí, por supuestísimo que sí, yo encantadísimo de la vida. Que haz un DAF para. Toma, toma DAF, hombre, toma DAF. <risa> Tú escríbeme por privado, que ya lo sabes. Otra cosa es que yo conteste algún día de esto. Pero bueno, sabiéndolo, voy a estar más pendiente. Sí, sabiendo que me vas a escribir. Bueno, que a lo que iba, espérate, me has pillado aquí, ¡pum! Vamos a poner la lista para que no sea así como hablar al, al viento. Y entonces, una vez ahí delante, ahí está, el, el mito climático. Y vamos a ir bajando. Si los yo los voy bajando, se irá viendo. A ver... ¡Ay, candenador! ¡Uy, madre de Dios! Ya me lo he cargado. De primeras ya me lo he cargado. Puede ser, puede ser que sea un... Pero ¿cómo puedo ser yo tan cateto? No, ah, espera. Ver, es como que lo has hecho más grande, ah, ¿no? Perdón, 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 perdón. perdón, 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 perdón. Ah, vale, es que me la, me la ha ampliado. Ya está, perdón, perdón, perdón. Que me la ha ampliado el... Eh, eso, vale. Entonces, la movida es esta. Mito climático. A ver, ¿puedo centrarlo un poco o no? Uf, socorro. Bueno, si no es que si no se pillan dos. Ahí estamos. Toma, toma. Ahí. Vale. Gra gracias, Laura, gracias por haberte suscrito ahí. A tope, a tope con esa Laura. Eh, thank you, Laura, como es de casa. 
<risa> pero, pero mola, mola, mola. Gracias por autosuscribirte a este YouTube. <risa> Qué guay. Vale, entonces, la movida es esta. Eh, es, me mira, eh, una de la <risa> es mentira lo del cambio climático. Lo primera, la primera, la, la, mítica, la, la mítica frase de... Es que le voy a poner voz de cuñado que nadie se piense que me estoy riendo de nadie. Todo lo contrario, ¿eh? solo es por hacer la mofa, ¿vale? Es, es humor blanco lo que hago yo. Vaya eso por delante. Es que, es que ya ha habido. Es que este no es el cambio climático, que ya ha habido cambios climáticos antes. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo que.? Ya lo sé yo, ya lo sé yo, que ha habido cambios climáticos antes. Eh, ¿Lo he pensado? Lo he pensado, lo he pensado. Que lo he visto yo en un documental. Me cache la mano. ¿Qué? ¿Qué tienes que decir? ¿Qué me cuentas de esto? ¿Tú cómo pues... lo ves? Este asunto. Tienes toda la razón, ¿no? Hombre. A ver, es verdad, ¿no? Este no es el primer cambio ver, climático claro. que hay. Yo no sé tanta preocupación de dónde viene. ¿Por qué tendría que haber preocupación por este si, si no es el único que ha habido? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Sí, ha sobrevivido la Tierra a tantos cambios. El problema es que no tan rápido como está ocurriendo este. Uh -huh. Claro, vale. Estamos. Una de las movidas es que esta es la vez que más rápido de golpe está cambiando todo a toda leche, con todas las repercusiones evolutivas que, que puede causar eso sobre todas las especies que están viviendo aquí ahora mismo, en este pedrolo que va viajando ahí por el espacio. Vale. Y otra cosa que no se suele tener en cuenta cuando se hace este tipo de comentarios es el hecho... Que es, que es cierto, que es cierto, ¿eh? que es verdad que ha habido otros cambios climáticos sí. a lo largo de la historia. Pero en, en ninguno de los anteriores había una cosa, un pequeño detalle, un pequeñito detalle, sí. pequeñito, chinini, chinini. Y es que no había seres humanos en los anteriores Hola. cambios climáticos. Y en este sí. Amigos, amigos, ¿dónde está? Que yo lo vea el cambio climático. La movida de que haya de este, de este cambio, del último cambio climático del que nos ha tocado ver, es que nos, nos está enmarronando a nosotros. El hecho de que antes haya Voy habido otros, no, no han sido grandes problemas porque no había seres humanos a los que afectar, con lo cual <risa> eso es uno de los grandes motivos, vamos a decir, egocéntricos, antropocéntricos o como lo quieras ya. Pero yo soy, yo soy eh, total. Eh, fan total del ser humano y soy pro seres humanos, yo no estoy en contra de los seres humanos, estoy a favor de los seres humanos como ser humano que soy, con lo cual uno de los, y Jordi Hurtado vale, Jordi Hurtado sí que las, se las ha comido la Jordi Hurtado ha sido el que gracias a Jordi Hurtado sabemos que han habido más cambios climáticos porque él estaba allí para documentarlos, eso es, eso es eso es claro, dice, dice Valaro, que es que soy un maldito egoísta y me gusta estar vivo, pues yo también, me declaro un egoísta de la vida que me lleven preso, por favor. Que me lleven preso. Que tengo, que tengo unas cosas yo que no sé, pero el caso es que es. Pues eso. Que. que pero sí hay... mucho, Alberto. ¿Qué pasa? Yo no sé si tú has leído que hay hipótesis uh -huh. que hablan que, que el, este no es el primer eh, cambio climático causado por el ser humano. Que hay hipótesis que comentan que una de las posibles causas de la extinción de los, de los mayas. Uh -huh. Fue un cambio climático que provocaron ellos mismos debido a la gran transformación que crearon. Claro, eh, sí, sí, hay, había. Ahí. Son hipótesis, yo no por sé. Eso, la, por eso, por eso, la verdad que, que ver, tiene eso, ¿eh? No, punto, por eso, por eso. no eh, está comprobado, pero de bueno. Libro, pero claro, eso hay que cogerlo en plan, bueno. Sí, claro. Pero de ser, de ser cierto, que no digo ni que sí ni que no, porque no lo no sé al 100%, o sea, a tanto como para emitir una opinión, pero de ser cierto no sería tan heavy como la que está viendo ahora. El problema de la, del cambio climático de ahora es que es demasiado heavy y, y demasiado, lo primero, demasiado rápido y lo segundo, demasiado fuerte a, a todos los niveles, hasta el punto que nos está amenazando nuestra propia existencia que es que suena así como muy de joder que, que de película es pero es que es, que es verdad o sea, que es, que esto es como es, es total o sea, crónica es... de una muerte anunciada total totalmente pero bueno vale pues duda primera creo que ya cada vez que alguien diga es que ha habido otros cambios climáticos anteriores sí por supuesto lo compramos obviamente pero en ninguno de los anteriores había seres humanos que se, fuese, se pudieran ir a tomar por saco. Entonces, este asunto yo creo que ya ha zanjado. Si alguien tiene que hablar, que hable ahora mismo. O si no, saltamos al siguiente, ¿vale? Calla siempre. Siguiente punto. Number two. A ver, ¿puedo bajar? 
Es el sol, no es la tierra. El cambio climático está aquí, el cambio climático de allí, no sé. No. Pero... Allí no, no hemos preguntado a ver qué tal. Claro, tenemos que haber preguntado a ver, pero es que el, los que van no suelen volver para pa contarlo. No. Se quedan allí, no, les no. debe gustar bastante el sitio. Sí, se está calentito, ahí no se pasa frío. <risa> ¿Qué le pasa a este? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es le eso. pasa? Que los, los no, que hablan, que dicen, vale, es que son los ciclos solares, porque hay ciclos solares que afectan al, al, al funcionamiento en algún momento de, de los ciclos de la Tierra, podemos decirlo así, a grandes rasgos, sin entrar en detalles ni en eh, grandes elucubraciones. Pero ¿qué le pasa, qué le pasa a este asunto de, de que sea el Sol? Yo es que la verdad es que este no, no le veo ningún sentido de que sea posible por ningún lado. No sé, es simple, las simples leyes de la física o es, es, es que es totalmente imposible que el sol pueda ejercer tal, tal afluencia de, de cambio climático cuando además eh, la, o sea, es que la, la, la posición de la Tierra no ha cambiado tanto ni se ha acercado tanto al sol como que para que crees ese este cambio tan grande pero aparte de eso o sea aparte de ese asunto está el hecho de que si te pones a mirar eh, en los últimos años o sea, en las últimas décadas mmm, aquí cuentan que son los últimos 35 años no sé si justo con tanta precisión pero bueno en los últimos 30 cuantos yo que se ponen las últimas décadas eh, el, 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 los ciclos solares y el cambio climático han ido como en, en direcciones opuestas o sea que cada uno sí, se va sí. para un lado <ríe> era como lo que tenía que haber pasado por los ciclos solares está pasando lo contrario en la Tierra entonces no encaja con lo cual mmm, eso te explicaría lo que, la primera parte del cambio climático pero la segunda no con lo cual no sé eso cogea un poco entonces tampoco tiene mucho fundamento mmm, hour. el total de la, dice Kodiuku el total de la radiación que llega del sol no ha variado, claro. Claro. claro es que esa es la movida. Esa claro, la movida. claro. Vale. Eh, que estés por ahí comentando, por cierto, que nos ponemos aquí a rajar y no veo lo que veis. Ay, vale, ya. Que tenía el chat ahí medio escondido. Bueno, alguien ha dicho algo. Tu, 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 Oye, pero aquí dicen que este programa va a quedar de lujo para sus clases. Para hacer un, su trabajo, oye, ¿Quién? qué guay. Gracias. No sé. ha dicho Pandora. Ah, bueno, Paula, porque Paula es la más sí. del planeta. Me qué guay. Dicho. A Se tope. Esto para... Claro, entonces, guay, claro, eso quiero hacer también un poco, como una especie de decálogo así rápido, bueno, decálogo o lo que sea, álogo, que van a salir unas cuantas. Pues como los típicos, eso, como las típicas cosas que hay que tener súper, o sea, conceptos como muy claros y muy que suelen salir en los argumentos siempre de discusiones de bar de, de la gente, ¿vale? Referidas al cambio climático, por supuesto. Con lo cual, yo creo que podemos pasar a la tercera. Eh, tercero. No es malo. Pues si hay cambio climático, pues, pues claro que lo hay, pero tampoco es para tanto, chico. Yo no sé qué estáis llorando todo el día. Si, sí, no. si anda que no es bueno, dime tú, y tú que vives en la, en la costa, tía. Eh, pues anda que no va a ganar el turismo. Yendo, pudiéndose ir al, en enero a la playa, si esto no tiene más que ventajas sí, sí. no, no, y no, es que ya ya claro. casi que podemos eh claro. de hecho la semana pasada porque no me llevé traje de buceo, pero estaba para pa bañarse pues eso. a los que le va a venir de lujo es a, a la gente de Madrid y del interior de España, porque van a tener la playa vamos, ahí <risa> <risa> van a tener claro eh, ¿Cuál es el...? Eso es, epa, que te pegas ahí... Es que ya, 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 totalmente, totalmente. No es... ¿Dónde está mi verano? Pues ya... Ah, ah, pues haber elegido... Pues eso es por vivir en el hemisferio sur, claro. A ver, a ver si te he subido aquí al hemisferio norte, a la playa, que no veas tú que bien. Se está en invierno, en la playita. Eso sí, en verano me parece a mí que... <risa> que igual, pero bueno. Eh... ¿Por qué no...? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con, con que no es malo? ¿Qué pasa con que no es malo? Que, que es malo, ¿no? Afecta absolutísimamente a, a todo. Uh -huh. eh, aumento, si aumenta la temperatura del agua del mar, por ejemplo, pues habrá muchas... Por ejemplo, los corales, uh -huh. lo que primero que les afecta es la temperatura, el cambio de temperatura de, del mar. Uh -huh. Entonces el calentamiento ya afecta por ahí, por ejemplo. 
eh, puede afectar incluso a distribución de especies que se muevan, está ocurriendo mucho con aves, que cambian las migraciones de las aves y aves que migraban ya no migran. Claro, la movida es que no es malo. A ver, en el fondo tampoco, esta frase, esta frase no es, no, no la considero una, no creo que sea mentira. Yo creo, incluso me atrevería a decir, ojo lo que voy a soltar, que es, tiene parte de razón. Porque hay una, el cambio climático en realidad no es malo pero tampoco es bueno o, o sí que es malo y sí que es bueno es las dos cosas a la vez y no es ninguna ¿eh? claro. a ver, yo diría es, es algo natural el problema es lo que radica lo que decíamos el, al principio es el, la rapidez ah, y para quién sí eso o sea la, lo primero uh -huh. que está pasando súper rápido y lo segundo para quién depende de para quién si eres un eh, un mosquito una de las tantísimas mm, centenares o miles de especies de mosquito que hay claro. eh, que lo que le gusta es vivir en ambientes con calorcito y con climas un poco mm. extremos, pues de lujo. El, el cambio climático te viene lujo. fenomenal. Si eres un eh, lagarto que vive en el Sáhara, pues va a ser maravilloso para ti el cambio climático porque Ajá. ahora ya vas a incluso a, a, a expandir tu territorio a la península ibérica, a la península eh, de Italia. Vamos, hay millones. O sea, hay especies que les viene fenomenal. Incluso es bueno el cambio climático. Eso es un hecho. Sin embargo, <risa> hay muchas otras a las que no les viene tan bien y una de ellas, una pequeñita, un pequeñito detalle, un pequeñito detalle, un pequeñito pequeñito, que es la especie humana, <risa> eh, que no le viene absolutamente nada bien a ninguna de las escalas, el puñetero cambio climático. Con lo cual, el asunto de que si es bueno o no es bueno es, es bueno para unas especies y malo para otras. Y por desgracia, nosotros estamos en la de que somos la mala. En la, en la mala. Ya hemos tenido la, la mala suerte. Mira que podíamos estar en la otra, pero no. Con lo cual, hay especies que están muy bien adaptadas a condiciones de, una, de temperaturas mayores, por ejemplo, o de cambios clima, o sea de cambios meteorológicos extremos, que ya lo hemos comentado en otros programas. Eh, o sea, básicamente, el cambio climático lo que hace es, es un despelote a nivel general en todos los, en, a todos los niveles, en los ciclos y en los eh, sí, los ciclos podemos decir biológicos de la Tierra. Con lo cual, lo que hace es desmadrarlo. No es que de repente haga más calor, sino que de repente se desmadra todo. Es como que el, eh, el informático que está co controlando todo el, pro el programa de la Tierra eh, se le ha ido la olla y se le ha caído el, el vaso de agua encima del teclado. Sí. Eh, algo así es, es el, no sé, puede ser una de las mejores definiciones Pas, de pasan cosas mejor. raras cuando no tendrían que pasar eso o al tiempo o... eso es eso es con lo cual esa es la movida la movida es que es, es malo para algunas especies y justo la nuestra ha caído ahí con lo cual Pero en todo pasa o sea, todo es bueno para algunos y malo para otros uh -huh. Eso si es. miras desde esa de balanza, claro, todo es relativo, ¿no? Exacto, 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 exacto. Eso es, eso es. Eh, el, mira, pregunta David: ¿el cambio climático forzará que nazcan más tortugas hembra? Pues. De esa sabes esto... tú un poco. De ese asunto. Yo, bueno, algo, algo, algo sé. Sí que se, se está. A ver, la temperatura es el condicionante, ¿no? El determinante sexual en las tortugas marinas, porque ellas no tienen problemas sexuales. Entonces, hay una temperatura a la cual eh, se llama temperatura pivotal y la temperatura de la que nacen más o menos mitad y mitad, ¿vale? Esto no es literal, que luego hay gente que dice, no, a esa temperatura son 50-50. <ríe> es una estimación. Vale. Si es temperatura más baja hay más tendencia a que nazcan más machos ¿Ah? y si es más alta, más hembras. ¿Qué uh -huh. ocurre? Que está siendo más alta. Y el, el miedo no es ese, que, que nazca, que haya una relación macho-hembra desproporcionada que al final haga que nazcan muchas más hembras. Y sí que es algo que, que hay muchísimos proyectos, o por, por no decir casi casi toronas, para controlar la temperatura, para que no dé tanto sol en la arena. Uh -huh. Vale, vale, sí, sí, que, sí que es un factor que se está teniendo ya en cuenta la temperatura de que y allí y ya no solo la temperatura que los huevos se cocían literalmente uh -huh. luego cuando veía, habías el nido porque ya había naci habían nacido y demás veías huevos que estaban literalmente cocinados uh -huh. del calor o sea que las tortugas entonces están en el, en el saco con nosotros de los que les viene mal el sí. cambio climático ¿no? vale, vale. las tortugas no, no. <risa> entendido entendido vale siguiente no hay consenso. Es que, es que yo tengo, tengo yo, he visto un estudio de 50 
investigadores, pero claro, es que esos no salen en las noticias. Los este era, los, el estudio era en la Universidad de Misco. Sí, en la, en la, en la TBU. En la TBU. Hay una, es que hay una cuenta en Twitter que es la Tant Balls eh, University. Que tú ¿Sí? cuando quieres decir... Sí, 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 es que es maravilloso. Por supuesto, os invito a todos a seguirla. Eh, <coughs> si alguien quiere saber lo que significa, que ponga el Google Translator y lo traduzcan, porque no lo pienso decir en castellano. El caso es que tú puedes citar como fuente a esa... Pues dices, según un estudio de mi y arroba y la citas, eh, esto eh, no hay consenso, por ejemplo, de, sobre el cambio climático. Entonces lo, la gente lo utiliza como cita. Es maravilloso. O sea, es absolutamente maravilloso. Ay, pues a mí me encanta. Guau, es, es increíble. Entonces... Hay gente que dice, no hay consenso, vale, hay científicos, hay... <coughs> conozco que hay un, unos cuantos científicos que han sacado estudios que dicen que no, no sé qué, no sé cuántos. Vale, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Pedir que, que definan consenso o decir ya directamente, damos el dato y, 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 y lo, que lo ponga cada uno en la balanza? ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos científicos tienes? ¿20, 30, 50 que dicen que no, que esto no es de origen antropocéntico? Vale, los veo y, su, y subo a, a más de 13.000. O sea, salió un estudio en 2013, si no recuerdo mal, que era un una revisión de todos los, o de muchos artículos científicos relacionados con el cambio climático de los años anteriores recopilaron más de 13.000 papers, más de 13.000 artículos científicos y de esos 13.000 el 97 y pico por ciento decían que eh, de, o sea, de alguna manera dejaban claro que el cambio climático existía obviamente y que encima era de origen antropogénico, o sea que encima era de origen humano, o sea que nadie venga aquí ya nunca jamás. Y si alguien lo que ese estudio que me escriba por privado, que me escriba Aventuras Barbudas o que escriba Escenio TV, que yo les, les, eh, les doy el, el, el artículo ese de recopilación. Que nadie os cuente que ha encontrado un artículo de un, de un investigador de la universidad de no sé qué, que no sale en la tele porque <risa> el lobby, porque es que no es que sea uno o 20 o 50, ya digo, eh, aunque haya 50. Sí, es que sí, hay, sí. claro, 13.000 artículos. Y esto es en 2013, o sea, imagínense, en los últimos 7, 8 años... Ha aumentado se, se, el vamos, número de... De repente, o ha habido ahí como un, no sé, una iluminación general, o algo pasa, ¿eh? eh son 13.000 artículos, o sea, hay 13.000 artículos... No, cada artículo no lo ha firmado un solo autor. Entonces, o sea, porque hay artículos que son firmados por mogollón. A sí. ver, obviamente habrá gente que habrá repetido y habrá firmado varios artículos. Pero, pero vamos, imagínate que es que son varias decenas de miles de personas, de científicos y de científicas, que validan que esto es de, que existe y que es de origen humano, de origen antropocéntico. Que este último cambio climático lo estamos provocando nosotros y está mm, yendo a toda leche por nosotros, ¿vale? Con lo cual, que nadie os cuente películas de. Un 97% es. Vamos. No, no sé. Es, es que de hecho hay, hay pocas cosas, me atrevería a decir que hay pocas cosas que estén en, más, en a nivel ciencia, global. Eso es, que tenga un consenso está, con sí. esa cifra de consenso científico. Sí, ¿eh? sí. De hecho, mm. muchísimas cosas que están mucho más aceptadas tienen un consenso muchísimo menor de científicos. O sea, es súper difícil llegar a eso sí. de porque estamos hablando de toda la puñetera comunidad científica. O sea, around the world. Around the world. Around my friend. The world. <ríe> No, 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 no. Bueno, queda claro, ¿no? Que me caliento. <risa> que me caliento. Eh, esto yo ya no sé. O sea, se... Hace más frío, pues, hombre. La filomena cayó bonita. Pues, claro, claro, no, claro, entiendo que claro. La por ahí da la cosa. Claro, ¿qué, ¿qué me estás contando? El cambio climático, si hace un mes hubo un puñe, una puñetera borrasca que sepultó en nieve, por ejemplo, la, la península ibérica, porque nos toca aquí de cerca. Pero vamos, en, quienes viváis en otros países, entiendo que os habrá tocado alguna parecida en algún momento. Yo tengo, mira, Paula tiene frío ahora mismo. Hombre. Y yo también, de hecho estoy con la mantica aquí en las piernas, cual ya allí. A ver, <risa> en la posición ya de teletrabajo, ¿eh? De, de... <risa> Todo el mundo aquí con la mantita de Yaya ahí puesta, sí. Pero a ver, lo de Paula tiene un poco más de así porque Paula está en verano ahora mismo, porque vive en Chile. Entonces, sí, entonces... Igual, claro, ¿cómo puede ser que haya cambio climático si ahora mismo Paula en Chile tiene frío? No me lo creo. No, esto no está. Esto, si se está enfriando aquí no hay cambio climático. Esto no, esto es una engañufa. A este aquí algo pasa. A esto no. ¿Qué es lo que le pasa? Pero... 
Pero en verano también hace mucho más calor. Cada año más calor. Vale. Entonces, ¿esto cómo es? Si que hace más frío y hace más calor, está, vamos, crazy frog el tiempo. <risa> vale. Y a quien no sé, aunque a quien nos venga con esta movida, con, con este, no sé cómo llamarlo, con este cuñadismo, le podéis enseñar el puñetero fondo de este programa. O sea, estáis viendo todas estas, todas estas rayitas de colorinchis que hay aquí alrededor. Vale, lo volvemos a explicar, porque ya, ya sab lo sabéis perfectamente, pero quien, para quien se haya incorporado de nuevas al programa, eh, explicamos otra vez que el fondo de este, o sea, toda la carátula de este, el front, o llámale overlay, o llámale como quieras llamarle, tiene un sentido, no es simplemente estética, que además es que es elegante el tío, pero sí, no, es, no es simplemente una cuestión estética. Esto, amigos y amigas, es la evolución de las temperaturas en todo el planeta a nivel mundial eh, cada año, desde sí. el 1850 y pico, no sé, pongamos siglo XIX, me, finales, segunda mitad del siglo XIX, hasta 2018-2019, que es la parte de la derecha. Entonces, a la izquierda del todo, allí al fondo, está 1800 y pico, pon, ¿vale? Pon finales de 1800 si quieres. Uh -huh. Y aquí a la derecha del todo, está dos, eh, hace dos o tres años. Está sí. 2018-2019. Se ve, se ve claramente, ¿no? O sea, no hace falta explicarlo. Cada barrita, cada, cada línea vertical es un, año. es un año. Y entonces, los colores indican la variación de temperatura con respecto a la media. Uh -huh. Dicho de otra manera, cuanto más azul, más... Uh -huh. O sea, la temperatura es menor con respecto a la que tendría que haber. Y cuanto más rojo, la temperatura está más por encima de la que tendría que haber, de la media. <risa> Hace falta que siga explicando ya. ¿Dónde está frío ahí? Se ve, se ve. ¿Dónde está el rojo? ¿Dónde está el color inchi rojo? Pues para allá, para allá, para allá. En los últimos 30 puñeteros años, esto es a nivel global. De hecho, tenéis un, una página que está ahí abajo, os la dejo ahí abajo, que se llama showyourstripes.com, creo que es ORG, si no podéis buscarla que es una página web que te saca esta imagen de la zona que tú quieras del mundo. Entonces, puedes buscar sí. tu país, puedes buscar... Yo saqué la de todo el planeta Tierra, digamos que es esta, pero cada uno se lo puede sacar de su zona y ver cómo ha variado la temperatura en los últimos 100, ciento y pico años. Y, joder, vamos a ver, ¿cómo que se está, está enfriando? Clarito, pero está está claro, clarinete. Ahí, pero está viendo lo rojo ahí. ¿Pero cómo que se está enfriando? ¿Pero qué me estás contando? Que me ay, voy a contar al final, hombre. A lo mejor, a... mejor es que es el daltónico. No lo bien. Bueno, a ver, vale, ahí lo puedo entender. O sea, eso vale, sí. sí ahí toca, es una cosa ¿eh? seria y... Vale, vale, eso lo entiendo. No, pero que... Pero el que, no el que no vea, el que no pueda, por la razón que sea, no pueda ver o interpretar esta gráfica, se lo explicamos nosotros, ya se lo hemos explicado. La sí. temperatura va para arriba, desmesuradamente. Sí. Esto se está cocinando. Y a tomar por saco, se vaya de la emoción, Mira. se me ha caído hasta el móvil del, 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 del bolsillo del pantalón. A la miércoles, que me estoy calentando. Pero bueno, eh, bueno, sí, sí, pero puede ser, puede ser que haya gente que tenga daltonismo, por supuesto que sí. Anda, que es que eso lo faltaba. Pero bueno, <risa> vale, pero a todos esos, a, a todas esas personas que, que no les ayuda esta imagen concretamente, pero sí lo que estamos bueno, contando es... ahora mismo de vida viva voz, ¿vale? Eh, no, no, tranquilo, sí. las barbullotas, las barbullotas, las barbullotas. Sí, las tengo aquí. justo te iba a decir, me han leído el pensamiento, Uf, te lo iba a decir. ¿Queréis hablar? ¿Queréis ver las barbullotas? Buah, 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 las tengo, ¿eh? ¿Las enseño o no las enseño, equipo? ¿Queréis? Yo quiero verlas. Eh... De hecho, he venido al programa no por ti, he venido por ver las barbullotas. <risa> Gracias. A ver, vale, no me, no, me, no, me, no me ofende, no me ofende porque es que son maravillosas. Vale, las enseño, pero antes vamos a, contar, vamos a, a responder esta pregunta que ha hecho eh, Eduardo. Eduarda... Eduarda... Vale. Eh, ¿Se sabe cuántos años más de calentamiento necesitamos para modificar la media? Vale, la movida es que ya se ha modificado la media. O sea, estamos, sí. estamos en 1,6 o 1,7 grados por encima de la media. O sea, ya hemos pasado incluso un grado y medio por encima de la media. Lo cual es absolutamente disparatado y, y desmadrado. Es una bueno, locura, ¿eh? Es, es, es una, una auténtica, auténtica locura. locura. Con lo cual ya hemos pasado la media. <risa> la media se suele coger cuando se hacen las gráficas estas de cambio climático y así, sobre todo estas que salen como de la, de la NASA y de, del centro de Mauna Loa, que, de, que está en Hawái, así. Cuando escogen esas gráficas, generalmente se suele coger como media la, la temperatura que ha habido entre los años 50 y los años 80, más o menos. Sí. Eh, con lo cual, la media con respecto a eso... Como, como media de los últimos, eso, del último siglo y así, 
Eh, y, y se suele interpretar también generalmente la, la modificación de temperatura con respecto a los niveles de temperatura preindustriales, o sea, de antes de la revolución claro. industrial. Pero claro, o sea, es que estamos ya, o sea, que es que hemos pasado el puñetero grado y medio hace poco, hace poquitos años. Lo cual y es si lo piensas es en, en nada de tiempo, un grado y medio en. Claro, esa es la movida, esa es la movida, que nunca, nunca, o sea, un cambio tan gordo, o sea, tan rápido de temperatura es. Es, es lo que es la, lo preocupante del asunto. Que no es que cada puede vez parecer, un grado no es tanto, pero sí que es. Sí que... Claro, porque la otra movida, que en algún momento saldrá esto en esta lista, pero bueno, lo adelantamos ya, que nos calentamos. Qué mala. Eh, que no es un grado que simplemente tú estés a 29 grados de temperatura o a 30 grados de temperatura y no notes el cambio, porque no notas el cambio, sino que es la temperatura media de todo el planeta, lo que sube un grado, con lo cual eso es, eso es totalmente disparatado, o sea, un grado a nivel todo, todo el planeta es una puñetera ida de olla absoluta, porque es un desajuste completo en todos los procesos, con lo cual que se nos acaba de suscribir Kratos, Kratos, gracias Kratos por tener un nick que pueda leer lo primero, lo segundo por haberte suscrito, un sobre millón de gracias, por el, sobre todo por el nick, sí, sobre todo por el nick, <ríe> muchísimos thank yous, de verdad, gracias, en serio. Eh, lo, los abuelos dicen que antes negaban más, pero son bastante cuñados. Bueno, a ver, eh, eh, cuidado, o sea, no por ser abuelo, pero sí, los abuelos tienen bastante background y, y han vivido bastante como para saber de lo que hablan, pero también, o sea, vamos, hay que tener cuidado, hay que interpretar todo y, y ser un poco, tener un poco de pensamiento crítico y de escepticismo, pero sin pasarse de frenada, porque si no, luego sales en esta lista. Así que, con cuidado, por favor, con cuidado, ¿vale? Vale, enseñamos el perfil. La nieve es plástico. ¿El qué? Te pasas de escepticismo y la nieve es plástico. Eh, claro, eh, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Eso es. Que si te pasas de escéptico, te acabas. Eso es. Eh, quemando con un mechero la bolita de, de hielo. De... Es que no se funde. Bueno, bien, que me caliento. Bien, dicho esto, ¿os enseñamos las barbulletas o no os enseñamos las puñeteras barbulletas? Que yo ya me estoy perdiendo el. Socorro. Ay, mira, yo también voy a beber. Agüita. No me habéis canjeado ahí un, una hidratación. Me he tenido que hidratar yo solo, eh. Socorro. Vale, bueno, os voy a enseñar. Madre de Dios, es que, es que lo vais a flipar. O sea, es que están. Os ¿Sí? lo juro que es que las veo y crecen por, por minutos. O sea, gracias. Gracias, Tocayo. Gracias por la hidratación. Ahora me ha venido bien. <risa> Ahora mismo hay que comprarle. Hay que matricularlas en la universidad ya, ¿no? Total. O sea, que quiero que las veáis. Vale, os acordáis de cómo eran las barbulletas, ¿verdad? O sea, cada semana estáis viendo cómo están creciendo. O sea, de una puñetera bellotita así. De, de estar ahí totalmente cubiertas por la tierra empezaba a asomar un poquito vale quiero que veáis cómo están a día de hoy os juro que no las he, que no son otras que son las mismas ¿eh? crecen más rápido que tu pelo Alberto joder joder pues, <risa> juzgado por ti misma juzgado por ti misma ¿Te ve? flipas flipas ¿Vale? pipas vale o sea ahí van ahí van Madre ahí mía. lo tienes vale y con sus hojitas que le han salido ya las hojitas y toda la pesca Sí, sí, sí. ¿Vale? ¿Se están viendo? ¿Lo estáis flipando o no lo estáis flipando? Tamaño aceptable, dice Carlos. Me cago en la leche, pero como que aceptable? Pero si esto es un bicharraco. Si tengo miedo no, 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 de que no me deje sitio en casa para pa, pa vivir yo. Pero si, <risa> o sea, no lo pongo así contra el fondo verde. Bueno, sí, oxígeno. Bueno, más o menos se ve. Yeah. Vale. Eh, están enormes, están enormes. Están impresionantes. Y la otra está aquí. Sí. Y la otra está aquí. Oh, Esta es la que más grande está. Pero vaya, sí. o sea, impresionante. Eh, fíjate, o sea, vamos, está guay. increíble. O sea, voy a hacer yo como el informático que he dicho antes y me voy a volcarlas. La última vez que las enseñé a cámara, la volqué y se me cayó el agua en la mesa. Y ahora tengo aquí justo el, el ordenador y entonces voy a es que estoy convencido de que voy a tirar encima del teclado el agua. Así. Vas a hacer el meme de la paella, ese que es el meme de la paella. Qué grande es el meme de la paella. Qué grande es el meme de la paella, por favor. Maravilloso, maravilloso. maravilloso. Sí, sí. Crece por el cambio climático le favorece. Sí, bueno, es una especie que le afecta también. Sí, bueno, el cambio climático habría que ver. Sería interesante. Igual, igual hago un programa y invito a alguien para hablar sobre cómo le afecta el cambio climático a las encinas. Estos son encinas, ¿vale? Sí. Que repito, por esto para quien esté aquí, que se haya ido eh, incorporando a los programas en, los últimos, en las últimas emisiones. Estamos haciendo un proyecto súper guay. 
en, aquí con, la, con todo el equipo de Stein YouTube, con el equipo, los que estamos a este lado de la cámara y los que estáis al otro lado de la cámara, ¿vale? Entre espectadores, eh, suscriptores y nosotros, los presentadores, en el que eh, vamos a hacer una pequeña reforestación de una planta autóctona, que es esta de aquí, que es tan autóctona como que la he cogido aquí al lado de mi casa, las bellotas. <risa> Las he, las he plantado, las voy a crecer lo que duren cada semana. Vamos enseñando el crecimiento. Esto era una bellota, empezó así. Podéis ver, quien no haya visto los primeros programas, que se vaya al canal de YouTube que tenemos de Estenio TV y se vea los primeros programas, cómo van evolucionando. Cada semana enseño un poquito el crecimiento de las, de las barbullotas y ya están así. Cuando cada semana iré enseñándolas y cuando termine la temporada, ¿vale? Dentro de unas semanitas, lo que haré será llevarlas y trasplantarlas a su sitio de verdad, donde deberían de estar. Entonces, con esto vamos a conseguir, hemos creado una pequeña fuente de, de eh, fijación de carbono, entonces estamos mitificando, mitificando, estamos, socorro, ya no estoy hablando de mitos todo el programa, estamos eh, mitigando, mitigando, gracias, mitigando los efectos del cambio climático, eh, trascendiendo las pantallas que me parece como súper guay, súper bonito y súper cookie y ya me estoy poniendo... Sí. Tengo un vídeo... Ayer hice una ruta súper guapa y estaba petado de encina, que es que ah, me lo han montado. Guay. El sotobosque de flipan. encina y todo lo que crea. Es que crear un ecosistema... Me flipan. Los encinares soy fan total. Fan pues estaba total. petadísimo, ¿eh? Pero todo, todo, todo. Súper, mm. súper guay. Qué encina guay. y palmito. Buah, cómo mola, cómo mola. Bueno, que nos vamos, que nos vamos de tema. <ríe> eh, siguiente. Los modelos, bueno, los modelos. ¿Qué pasa con los modelos? No me con los Harley modelos. Plane. <ríe> ¿Qué les pasa a los.? Uy, 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 uy. A ver, los ¿qué modelos, les pasa modelos? No son reales, no son reales. Eh... Se lo inventan. Son los padres. Los modelos son los, los padres. Los modelos son los padres. Esto, esto es ya cuando. Es que yo no sé cómo alguien puede. Bueno, no sé, no lo entiendo. ¿Qué? qué, qué ¿Que te lo has inventado? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de que te inventes toda esa.? O sea, solo. En, o sea, eso, eso yo creo que lo ha dicho alguien que no se ha tenido que enfrentar a un Excel de datos o a R o a... Yo o que y sé, hacer a, una modelización. O hacer una modelización en su vida. Porque, porque poniendo, o sea, partiendo de la base de que se ha inventado, la cantidad de trabajo que llevaría inventarse ese pool de datos sería tan... <risa> o sea, tan condenadamente grande. O sea, hay, hay pero, tal, pero... tal mare magnum, tal, tal cantidad de datos ya... Que, es, que todos enfilan a un, a un mismo lado, digamos, que haberse inventado todo eso es, sería tan complejo que sería, bueno, yo creo que, imposible de llevar a, a cabo por ningún ser humano. O sea, ni mojo yo yo. <risa> ¿Sabes quién es mojo yo yo? No tengo ni idea, pero con ese nombre tiene que ser absolutamente maravilloso. El malo de las supernenas. ¡Hostia, oh, cállate que me mojo. sonaba de algo! Es verdad, es verdad. ¡Hosti, qué grande el mono! Yo, yo. ¡El monete! ¡Hosti, qué risa! ¡Qué grande, por favor! Pues, ni él puede tramar ese plan. Totalmente. Acabas Crazy, acabas crazy Frog si te inventas. O sea, que es imposible, vamos. O sea, y la cantidad de gente que, te tendría, que tendría que estar en el ajo, porque eso una persona obviamente no lo hace. O sea, no. o sea que tantas organizaciones, que tantas entidades, tantas instituciones, universidades, laboratorios, yo qué sé, centros de investigación, tantos... Es... O sea, ponerse tan de acuerdo para pegarse una inventada de datos, tío, sería o sea, un artefacto de, 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 de unas magnitudes tan faraónicas que es que me parece como absolutamente inviable. No, no, es, es imposible. Claro, tú sabes inventarte todo, tanto datos, qué pereza. Pues, es que vamos. Eso, o sea, ya. A mí eso lo de pensarlo me da pereza decir, uh, calla, calla. Vamos, o sea, vamos. Es que no tiene ni pies ni cabeza. Está totalmente. O sea, vamos, está todo como. Mega, 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 ultra Esta masticado. No, no tiene mucho no más. No tiene ni fundamento alguno, vamos. Vale. Otra. Uf, esta también. La misma, que sí. también son los padres. <risa> de hecho, mira, uno de, las, uno de los programas, si hago spoiler, uno de los programas venideros dentro de poquito, si no es el de la semana que viene, será dentro de. En las próximas tres semanas, porque ahora mismo no tengo el calendario en la cabeza, no. pero sé que va a haber, porque ya está confirmado. De aquí... En los próximos 10 años, en ¿no? Próximos... No, pero prometo que en las próximas semanas. Vamos a hacer uno sobre cosas relacionadas con esta. Pero. Ah, qué guay. Eh, que, el, que, el, que el registro temporal no. Que no es creíble. Que no. Que se la, esto tiene que ver con la anterior. 
Que, sí. que eso, la, esto es una engañufla y se lo están inventando también. Que no, que no sé, que no, no sé, es que no sé muy bien a qué se refieren con esto cuando dicen estas cosas. No sé, si es que sí, no les es... encaja en plan que en unos sitios mmm, dice unas cosas los datos, en otras otras, no lo sé, no sé. Y además datos que son, o sea, es eso, que son registros que, to que lo toman máquinas que... O sea, quiero decir que está registrado, que es que no te lo puedes inventar, que es, es tan fácil como decir... Y son datos que están al alcance de todo el mundo. Claro. Es decir, que cualquier persona puede ir y verificar. Es decir, ah. ¿esto se ha inventado o no? Porque es que es muy fácil, los datos están y los modelos y todo están basados en cuanto a los datos de registro. Uh -huh. Entonces... Claro, joder. Eso claro. se puede montar muy rápido como hecho. Ir pues y, y buscar realmente las fuentes oficiales. Aparte que eso, claro, que, que, no, que esto no es una... Es que no sé quién se puede pensar alguien que pueda haber algún tipo de conspiración oscura de, de, de sociedad eh, secreta que, 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 que oculta los datos. Esto está todo pu condenadamente publicado. Ya no solo está publicado en los propios artículos científicos de revistas científicas, mm. sino que es que el, el puñetero IPCC, eh, que es el, el órgano, la mm -hmm. entidad mundial, la agrupación de científicos y de científicas, llámalo como quieras, que coge y, y procesa todos esos datos y los genera y los saca, saca un informe, o bueno, saca varios informes cada pocos años sí, sí. y están todo, o sea, como, como aglutinando toda la información que hay científica de ese momento y están ahí y son públicos y son gratis encima. Sí, que no sí, hay que, sí, claro que es que... O sea, no sé. Entonces, mmm, que me lo cuenten a mí un poco, no sé, no entiendo, no entiendo. Totalmente. Bueno, no sé, tampoco tiene ningún fundamento. O sea, es. Esta, sería como, como re, retorcer tanto, o sea, como rizar tanto el rizo que sería imposible de ejecutar algo, una engañufla tan grande. No sé. Sí. Bueno. Sí, posible. Siguiente. Ay, amigo, esto es verdad. Los sí. animales y las plantas se pueden sí. adaptar. ¿Qué me estás contando con el cambio climático? Claro, si la, la, los lagartos, esos que te he dicho antes del Sáhara, ¿eh? ¿Qué? ¿Hay qué? Claro, eso le viene súper bien. Los animales llevan toda la vida y las plantas toda la vida, ¿Sí? ya, toda la vida adaptándose a los cambios de que hay. Y el que no se adapta a... <ríe> al hoyo. Cuchillos y escarricasco. <ríe> eso es. Eso es. Y además, es verdad, hay estudios que, que demuestran, un estudio súper reciente, que la Positonia Oceánica se está adaptando al cambio climático, aumentando su floración. Florece más que de lo que lo hacían antes uh -huh. por el cambio climático, o sea que sí, se, se adaptan, ¿no? Uh -huh. <risa> pero. Ay, sabía yo que iba a haber un pero. ¿Qué pasa? Lo estabas diciendo muy alegremente. ¿Le dará tiempo a adaptarse tan rápido? Uh -huh. Uh -huh. Porque uh -huh. es que la, la evolución es como. requiere su tiempo. Es como la, la, la administración pública que va. <risa> Todo lentamente, ¿sabes? Despacito y con buena letra. Bueno, claro, claro. Por lo menos despacito. <risa> eh, sí, la movida, eso es, eso es, esa es la movida. La movida es que no encaja con los tiempos. Que sí, los organismos se adaptan, ¿vale? Pero necesitan una cantidad de tiempo absolutamente... Claro. Bueno, a ver, de depende de las especies, depende de los grupos, uh -huh. depende de todo. O sea, no hay una regla, no hay... Evolucionan cada 2.500... Bueno, depende. Hay especies que se ha comprobado que en, en, literalmente en una o dos generaciones pueden sí. sufrir modificaciones a nivel poblacional de tal manera que se hayan comprobado adaptaciones. Sí. Yo qué sé, joder, los, los estudios de los pinzones de Darwin en, en las Galapagos son flipantes. Sí, se me sí, viene sí. a la cabeza el matrimonio de, de Grant, de los Grant, eh, uh -huh. que llevan ahí 30 años y en pocos años han visto como sí que ha habido modificaciones, pero... Pero la inmensa puñetera mayoría de cambios evolutivos son a escalas, pero a escalas que no nos hacemos en la cabeza. No sabemos lo que es. Son en miles de años, sí. decenas de miles de años, incluso cientos de miles de años o millones de años. Sí. Algo que somos incapaces de concebir, porque no, no hemos vivido esa cantidad de tiempo como para saber lo que es. Jordi Hurtado sí. Claro, Jordi Hurtado sí, es el único que puede concebir. <risa> Entonces, el cambio climático está viendo, o sea, está pasando desde hace 150 a 200 años. Con lo uh -huh. cual, ni de fly bombay da tiempo a que haya adaptaciones a nivel global, a nivel planetario, de que todos los animales, todas las plantas, les dé tiempo a adaptarse. Entonces, muchos de ellos se van Una de las especies que, que es la que más nos importa aquí y nos atañe. Y la que menos se, que es la que menos se está adaptando, que son los pangolines. 
<risa> que por cierto tenemos que hablar de pangolines porque el sábado ya es conf está confirmado que el sábado, equipo, hay directo pangolinero. Ahora me oh. lo acabáis de recordar. Toma ya. El sábado vamos a hacer una fiesta. El sábado, este sábado, día 20 de febrero, es el puñetero Día Mundial de los Pangolines. Y para celebrarlo voy a montar un fiestón. Así que estáis todos invitados y todas invitadas. Por favor, veniros al, al evento. Eh, va a ser después de la emisión de Nevesu y de, y de Alba, ¿vale? Ellas van a estar, eh, como siempre, y nosotros nos venimos a las 7, a las 7 de la tarde, hora española peninsular. Eh, Paula. Ah, hecha cuentas, no sé muy bien cómo cae por allí por Chile, que siempre, siempre me pierdo, pero a las... menos, no sé. Es como una hora y media después de que termine Nevesu y Alba, para que te haga salida. <risa> <risa> Calcula más o menos así, igual es mejor. A las tres, vale, perfecto, pues a esa hora. Vale. Eh, ¿qué, ¿Qué preguntabas, David? De... Uy, oficios, uy, ¿han dicho serpientes? A ver, uy, eso me interesa a mí. A ver, ¿Qué? repite la pregunta, por fin, porque se me ha sepultado en el chat. Mientras tanto, eh, lo que estaba diciendo es que había una especie, sí, que hay una especie que es a la que menos le está dando tiempo, bueno, no es a la que menos, pero es una de las que no les está dando tiempo a adaptarse al ritmo que debería adaptarse. Esa especie es, amigos, el bono de culo pelado. Representada en este caso por uno de sus peores individuos ejemplares, pero... Eh, somos nosotros. Entonces, una de las movidas es que no nos está dando tiempo a adaptarnos a los... Al des, porque no es un adaptarse a que haga un poco más de calorcito. Repetimos. Esta es la chapa que vamos a dar siempre. El problema es que se están desmadrando absolutamente todos los puñeteros sistemas. Se están desacoplando los sistemas. Es como... Es literalmente que se te cae el vaso de agua encima del, de la torre del ordenador. Además, mira, algo súper... Lo que hablamos así de... Lo que se ve, ¿no? De cosas drásticas y de... Uh -huh. que, a, al que está ahí controlando... El, el tiempo meteorológico se le ha ido la pinza. Una semana después de lo de Filomena, que pongo el ejemplo de que ha pasado aquí en Alicante, que tuvimos temperaturas récords, uh -huh. a la semana siguiente, semana y media, estábamos a 30 grados. Never, o sea, nunca en la vida 30 grados han habido aquí en, en enero. Y justo después de una semana, que te vienen unas heladas. Las rayitas rojas, mira las rayitas rojas <risa> del fondo, están ahí las rayas, las rayas. Ay, Entonces ya. es que eso. Bueno, pues es que más, no sé, más. A ver, claro, pero bueno, eso, con eso hay que tener cuidado también, ¿eh? Eso, si estamos aquí siendo escépticos, vamos a hacerlo bien. Eh, un dato no hace. No, claro. no hace gran cosa. Sí que te, te puede poner sobre aviso, pero no es definitivo. O sea, quiero decir, un dato, que, que una semana haya hecho 30 grados después de, de haber nevado, no es significativo, pero ya te está diciendo que hay algo, algo pasa más siendo en enero. Ah, eh, en el hemisferio norte, pues algo pasa. Uh -huh. Luego, a partir de ahí, si luego pillas más datos por más lados y de repente ves claro, que todo esto es algo que vas a publicar, espalda. pero bueno, son cositas a tener claro. en cuenta y decir, yeah. claro. y más con lo que traemos, ¿no? Que claro, no es de. de... Uh -huh. Claro, 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 claro. Mira, decía David, ah, vale, que. Eh, que en las últimas fechas se están viendo cambios en hábitos de algunos oficios de la península ibérica pues habría que verlo, ya te digo, lo mismo te digo eh, que, que, que unas observaciones no son definitorias pero que esas observaciones te pueden poner en aviso y hay que, joder hay, por, hay gente que está estudiando conozco gente del sector digamos que está investigando sí cambios en los hábitos o, o directamente el, algunas de especies de ya no solo con serpientes o con oficios de reptiles y de un montón de grupos diferentes de ver cómo reaccionan al cambio climático cómo, cómo van evolucionando con el tiempo sus poblaciones y, y, y sí, se está viendo que sí, que obviamente obviamente ya no solo las culebras y las serpientes sino que un montón de bichos un montón de bichos en el buen sentido de la palabra están modificando sus patrones biológicos, desde sí. migraciones que están cambiando de, de, yo que sé, de aves, de insectos de un montón de, de animales a uh -huh. desplazamientos en vegetación hacia otros sitios, bueno, sí que se ve vamos, que eso está comprobadísimo o sea que uh -huh. eh, modelos predictivos con migraciones de aves en cuanto uh -huh. a cambio climático uh -huh. de cómo es de cómo está, cambia y si, y si hay relación, ¿no? con relación a esos cambios a esos cambios de migraciones que ya se sabe que hay, si tienen correlación con uh -huh. un el cambio climático. Eso es. Que la lista es de 198 ítems y vamos por el 9. Y llevamos, y, y llevamos una hora aquí de rajada. 
Rosa, te tienes que venir todos los puñeteros días hasta que hagamos esta puñetera. Pues nada, lista. yo vuelvo, si ya ves tú. Bueno, sí. Sospecho que no nos va a dar tiempo a terminarla. No me hagas mucho caso. No, tengo una ligera sorpresa. Tengo una. Me está dando así un. No, yo no sé por qué, ¿eh? Porque. Pero. Llegamos buenísimo, vamos a <risa> Si fuera el caso, tenéis la web. Os la vuelvo a dejar, ¿vale? La pongo aquí para sí, que le echéis un vistacillo, os leáis todas, porque es que me mola mucho sí. eh, el cómo está explicado y así. Entonces, os dejo aquí. ¿Cómo lo hago? Uh, ah, bueno, lo voy a poner, sí, que se vea la cabecera. Pum. Vale, hago esto para que se vea la cabecera. Eh, pum, esta, ¿vale? Se llama así: es Sceptical Science. Es scepticalscience.com. Y ahí tenéis. O sea, no, 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 no mentira. Estheticalscience.com, sí. Vale, espera, que os lo voy a poner de hecho en el chat. Lo, os lo pongo, ¿qué narices? Claro, eh, pon ahí el, el link. Pu ah, joder, sí, sí, pues lo había puesto 200 veces antes. <risa> Paula, gracias. <risa> Yo diciendo, guas, hay un máquina, lo a... pues ahora lo pongo. Es verdad, está bien. <risa> joder, Madre Paula, mía. eres una máquina, tía. Gracias. Sí, bueno, pues bien. eso. Que esa es la perdónanos, página, ¿vale? Perdónanos, Paula. Si, Aquí, seguís, si os ha molado y, y queréis seguir viendo y así. Hay, y... hay algunas muy curiosas. Hay algunas pero... curiosas de análisis, sí. Vale, espérate. Pero eh, sí, sí. Pum, ahí estás. En la 9 nos habíamos quedado. Nada, bueno, no sé, yo qué sé. Eh, así como rápidamente. Mira, ahora Julio Berserker 924, que también lo puedo pronunciar, nos acaba de seguir. Muchas gracias, Julio. Gracias Muchas gracias, ser. Julio. Qué alegría nos ha dado, joder. Vale, bueno. Yo que sé que hay, hay, hay chorrocientas, chorrocientas. Pero bueno, algunas de las así como más típicas, por lo menos las hemos comentado hoy. Y ahí se han quedado. Me han parecido interesantes, ¿vale? La 9, rápido, venga, llegamos hasta la 10. Yo creo que llegamos hasta la 10, sí, por lo menos. Sí, sí, hasta la 10 llegamos, le hacemos sí, sí, números redondo, vale, venga. Vale, nos, nos hace Valaruco que nos hidratemos, así que por favor. Ah, venga. Sí, sí, a tope. Menos mal. Gracias, Valaruco, de verdad. <risa> que tenemos 200. Y no nos va a dar. Yo he dicho, va, hacemos, o sea, en el programa hacemos 20, 30. Eso también lo hizo la Universidad de Misco, ¿no? Eso sí, 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 la T, la T, U, V, eh, no, la T, B, V, la T, B, U, perdón, la T, B, U, eh, lo dice, sí, 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 sí. Eh, Me ha hecho mucha gracia, no sabía que existía. Sí, sí, Bueno, no se ha calentado, que no se ha calentado desde 1998. Eso, vamos a ver. Las rayitas, las puñeteras rayitas rojas que están Ay, ahí. No se me da bien lo del lado, no sé para qué lado está. Estoy para el otro. Para el otro, para allá. Para allá. Ahí. Para allá. Las puñeteras <risa> rayas rojas. Las puñeteras rayas rojas. Esto va más. O sea, encima en los últimos 30 años es justamente cuando más se está calentando esto. Y, y de hecho, en los últimos 15, 16 años son los que de toda la puñetera. Eh, historia de de recopilación de datos o sea, desde, desde que hay recopilación de datos es cuando más ha aumentado todo el que coincide todo con Mario. la sí, sí, sí. fotito, bueno, no es una foto, pero con los colorinchis de, que son los últimos, o sea, los rojos rojos son los últimos 30 40 años tranquilamente, así sí, que ha ido increciendo y no ha parado eso es, eso es, si no tiene, no no tiene visos de andar parando esto entonces solo tiene que solo va para arriba. Vale, que no, que en los últimos años, o sea, en los, en los 2000, en la década de los 2000 y de los 2010 a 2020, es cuando uh -huh. más se ha calentado la puñeta de la tierra de la historia reciente. Sí. Así que nadie, o sea, que no venga a nadie. Con... A fuegote. Lo siento, pero no. A fuegote. No lo compró. Vale. Eh, Captain Hour. Ahí sí, está. Que la Antártida está, está Amigos. Bien. Ya hemos hecho programas exclusivamente para hablar de la Antártida con investigadores que han estado en la puñetera Antártida, que estuvo Pablo Escribano aquí, sí, que hablándonos es de él mismo estando allí, lo que ha visto. ¿Qué miércoles me estás contando de que ha ganado? Que no quiero decir tal cosa. O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Pero quién se ha fumado? Estos son los de, la, los de que la nieve es plástico o algo. O sea... Sí, Porque sí, es que yo claro. no sé quién está diciendo que está ganando. Están poniendo ahí bloques de plástico que son nieve. O sea, socorro, es que socorro. Es que hay algunas como esta que dice, pero ¿cómo te has podido sacar eso? O sea, es que aparte hay socorro. registros con, con satélites, ¿sabes? De todo. Y, y está hasta fotografiado de, 
como lo, el espacio que ocupaba antes, el, el que ocupa ahora. Entonces, no, no sé, es en plan, se ha hecho Photoshop de... <risa> No sé, no sé, no sé de cómo le pueden sacar esas dice, cosas. Dice Carlos, que es de qué grande. Jordi Hurtado, perdón, Jordi Hurtado dedicó 30 años de programa a la conquista en la Antártida. Maravilloso. Maravilloso. O sea, eso fue como un, una sección rápida que hicieron dentro del programa. Una sección sí, breve sí. de esas. Joder, qué grande, por favor, qué grande. Bueno, pues como esto, como no sé cuántos. Es que no sé, es que no sé. Si podíamos poner, ¿sabes qué podríamos poner? 600, bueno, 300 no, pero 200 y pico sí. O sea, no sé, no sé. Una? ¿Podemos comentar una que me parece interesante, sí, por favor? por supuesto. Es la, la, la 12, que Venga, dice que el CO2 eh, como que ah, retarda el aumento de temperatura. Pum, pum, es que pum. o sea, creo que es interesante que la comentemos, porque... Tengo un, tengo un pulso como para robar panderetas. Ay. Bueno, más o menos Bueno, no me deja, no hay un punto medio O ahí o abajo ay, ay, ay. Vale. Ahí, lo ay, ahí lo tienes eh, ¿Qué? No sé Cuenta tú que a mí me da la risa La 83, ver, ahora voy a por la 83 vale. En cierta medida el CO2 No aumenta la temperatura Como tal ¿No? O, sea, no, 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 o sea, no sé si me explico lo que quiero decir. Que, que, el, que la molécula de dióxido de carbono no, no da calor. No emite Exacto. calor. Exactamente. La molécula no emite calor. Es el plástico tal. del invernadero. Exactamente. Exactamente. Uh -huh. ¿No? Y, y lo, eh, los estudios lo dicen que, que, bueno, que sí que es cierto que. El, no ha sido el CO2 el que ha propiciado el calentamiento, pero... Pero... Si lo amplifica. Amigo, amiga. ¿No es el, el literalmente el plástico del invernadero. <risa> <risa> que que, no, es lo que no es lo que calienta, pero es lo que no deja salir el calor de dentro. Exactamente. Con lo cual, lo que está pasando es que los niveles de dióxido de carbono están aumentando de una manera totalmente desproporcionada ese es el problema no, el, el problema no es que no haya dióxido de carbono, porque si no, no estaríamos aquí eso te iba a decir, es que el dióxido de carbono es lo que hace que nosotros estemos aquí porque si, si no, no, tú no tendrías una mantita ahora mismo encima de las piernas no. o sea... tendrías fuego de ahí. exacto, o sea no tendrías precisamente una mantita tapándote las piernas no. Pero el, dio, el dióxido de carbono lo que hace precisamente es un efecto invernadero que en su justa medida es bueno y gracias a él, de hecho, hemos prosperado claro. como especie humana. Es el CO2 es necesario en la atmósfera. Ahí está, ahí está. Pero no, a tope de power, que ah, lo tenemos equilibrio. ahí Entonces, claro, doble cargado y sin hielo. Correctísimo, la movida es esa, que estamos mm. emitiendo tanto, entre otras cosas, porque no es el único, o sea, hay muchos, bueno, muchos, mm. pero hay unos cuantos gases o moléculas de efecto invernadero, hay varias. Ajá, ¿vale? sí. Que no es lo mismo gases de efecto invernadero que, gase, que gases contaminantes. Correctísimo, correctísimo. También ya hemos hablado también de ello. Correctísimo. Ahora lo decimos. Antes vamos a darle mil millones de gracias a Kaizen65. Nuevamente. Lo primero, por tener un nombre que yo sea capaz de pronunciar. Y lo segundo, por haberte suscrito así? cinco puñeteros meses. Gracias, Ostras. de verdad. Gracias, ah, gracias, gracias. Joder. Que estamos, que es que estamos aquí extasiados, hombre. Eh, qué locura, qué maravilla, qué maravilla que la gente se suscriba tantos meses. Me cago en chila, madre. Por Dios, bendito. Es un subidón, ¿eh? Uf, qué subidón. Bueno, dice Valorogo <risa> que si estoy insinuando que estamos emitiendo dióxido de carbono por encima de nuestras posibilidades. Sí, sí. sí. Es posible, confirmamos. Es, confirmamos. Eh, a ver, eh, confirmamos, sí. <risa> Miami me lo confirmó. <risa> <risa> Correcto. Correcto. Y Puerto Rico también. Correcto. Puerto Rico lo regala. Entonces, sí, efectivamente estamos, estamos emitiendo por encima de nuestras puñeteras posibilidades. Aparte de que hay otras sorpresitas, como eh, la, la bolsa de metano que hay debajo del permafrost que se está derritiendo, que esa es sí. esa cuando pete esa, esa va a pegar un Eso pelo cuando... gordo, gordo, no lo siguiente. O cuando haga chas. Ya no hay atrás, no sé. Ya no hay pop, ya no hay stop. Eso es, exactamente. Así que, mmm, sí, correcto. 
Entonces, el problema del dióxido de carbono es eso, que es... Está es haciendo la manta in... gorda. Eso, hace manta Entonces... y no deja que se salga el calor, que debería de rebotar una parte del calor que viene eh, del sol, debería de salir fuera, no, no sale fuera. Entonces nos estamos uh -huh. cociendo aquí a fuego lento o no tan lento. Vamos, o sea, <risa> totalmente, totalmente. Sí, sí. Eh, pues eso. <risa> Miami, qué grande es. Maravilloso. Es maravilloso. Ay, por Dios. Qué, qué, qué tontunadas. Que, no sé. Podríamos. O sea, ah, el 83. Venga, hacemos el 83 y nos vamos. Que ya nos estamos acercando al momento en el que nos deberíamos de empezar a plegar. Voy a por el 83, que la ha pedido el público. Venga. El 83 lo tendréis, ¿vale? Aquí está, pum, uy, ya estamos otra vez. ¿Habéis pillado una que me queda entre medias? Allá voy. Uy, uy. Virgen Santísima, esta no la he visto venir, ¿eh? Ahí está, no el 83, a ver qué aparezca, que a mí me aparece retardado. Eh... Júpiter ah. se está calentando. <risa> eh, Júpiter y yo también me estoy calentando, por momentos. Sí. O sea, yo, yo por momentos me estoy, cal... me estoy calentito, ¿eh? Madre de Dios. Eh, la última, sí, 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 que la última, la última. Yo solo estoy poniendo esta ya porque la habéis pedido, pero la sí, última. Sí, sí. Vale, la movida es Júpiter se está calentando. Yo no sé ya esto, estos niveles ya de. Pff, yo no sé la ah, peña que. Medimos temperaturas por encima de nuestras posibilidades. Sí, 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 sí. Ya. Y hacemos comentarios cuñados por encima de nuestras posibilidades, yo creo, ¿eh? O sea, se nos está yendo. Se nos está yendo. Bueno, no sé. Que, no sé, hay alguien que dice. Yo no lo había escuchado, sinceramente. Que, sí, te queda un poco, o sea, ¿eh? Alguien, alguien como, como usando esto de. Como herramienta ahí de... de pa... No sé. No, 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 eso ya me parece... No lo entiendo, pero bueno. A lo... Tu, 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 tu. <risa> I wanna love you. <risa> Júpiter se está calentando. Dale, dale. Salvemos Júpiter. Sí, 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 sí. Total. Bueno, el caso. No sé. La movida es que por lo visto... Esto Laura igual los puede decir más que yo. Que... Sí, es que de esto... Yo, la verdad, que yo me quedo... Ya, sí, esto es. O sea, yo... De, en... En lo que es cuestiones peninsulares, pues algo sé. Tampoco es que sea ahí el, el que tío que más sabe. Ah, no, no, vale. Bueno, pero seguro que puedes contactar con alguien que sepa la temperatura. Bueno, el caso es que aquí, la, 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 aquí sí que voy a aceitar y voy a escurrir el bulto y voy a citar a la, a la página web, que entiendo que alguien que sabe de estas cosas lo habrá, se habrá documentado y que pone que no solo no se está calentando, sino que... Ah, no, que no, que no se está calentando. Y que de cualquier manera el sol se está enfriando. Esa es la respuesta. Es como si te, si te flipas diciendo que esto, pues sí. si nos ponemos tontos, podemos decir que el sol se está enfriando. Claro, es que encima claro. es esa por lo que decían, lo que es el sol, ¿no? O, otro, otro ese para rebatir, si es que el sol se está enfriando, no se está calentando, entonces... Claro, no sé. Por la que es... hablábamos que era la segunda, Estoy... que decía que era el sol el cambio climático. Claro, no sé. Yo esto ya me parece como uf, 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 nivel, nivel super pro de cuñadismo. O sea, de... de que, no sé. Sí, tío, yo no tengo tanto tiempo libre. Vamos, que a ver, que está Laura aquí poniendo un poco de. Eh, igual están confundiendo con lo de los Hot Jupiters. ¿Eso que es? ¿Un nombre de una, de una, de una boy band? O de... Pues suena un poco raro, ¿eh? Suena un poco a eh, Deep Web. Eh, Deep Web, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Pero vamos, que Júpiter es gaseoso. No creo que tenga ningún proceso loco ahora mismo si el sol no varía. Pues yo qué sé. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué voy a decir? ¿Alguien ya? Que ya. A mí Júpiter me pilla un poco de. Está joder, atacando ¿verdad? ya. Diciendo que si Júpiter se está calentando, pero ¿qué me estás contando? Pues yo qué sé, pero pues si yo estoy ahora a ver si. <risa> que ya esas movidas tan tochas no estoy. O sea, yo estoy a, a ver si no nos vamos nosotros al carajo claro, claro, a, claro. a Júpiter, salvo que haya allí, para ir allí a estar. Cuando pete esto, pues de momento no sé, se sale un poco de mí. Nos iremos a echar el fin de semana. Bueno. A Júpiter. Bueno, a lo mejor este fin de semana me acerco a ver qué tal va la temperatura por allí y ya os comento. Claro, claro, claro. claro, claro. <risa> bueno, mira, una pregunta que me parece interesante. ¿Qué hace Jordi Baez? Eh, siendo esto un cambio climático acelerado de forma artificial, bueno, vale, llamando artificial o... Eh, bueno, decir, el ser humano es natural, no es inventado. Bueno, vale, bien, sí, vale. De una forma no... Sí, no natural, vale, que no es sí. un proceso natural. Vale. ¿Puede o ya ha afectado fuera de nuestro planeta? Ja, buena pregunta. A ver, la movida es que es, o sea, esto es un, o sea, el, el, el efecto que está produciendo esto es un efecto invernadero, literalmente. O sea, lo que está pasando es que dentro, la propia atmósfera de la Tierra está haciendo las veces de un invernadero, con lo cual de, lo que está provocando es que dentro de la Tierra 
O sea, que el calor, o que una parte de la energía en forma de calor que viene del Sol, no rebote y salga fuera de la Tierra. Exacto. Con lo cual, afectar fuera de la Tierra, pues no lo sé, ojo, que igual eh, ahí hay un tema interesante del que hablar. Ya, pues, Yo no lo también. sé, la verdad es que no sabía vamos, contestar a eso. La idea pero... es que lo que está pasando está pasando dentro de la Tierra precisamente porque es, es eso, o sea, es, es la lo que está pasando es que no está saliendo el calor de la atmósfera que eso le ha afectado algo por ahí fuera si no sabemos gestionar la tierra no, va, no vayamos a meternos a gestionar el espacio exterior sí, sí, claro 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 no creo, Venus tiene un cambio climático brutal y no y salió no, de ahí no salió de Pero dónde al final, no de sé dónde es... Laura salió, a qué te refieres de Neptuno, de, o sea, de Venus, que diga, perdona. Supongo, ¿no? O sea, en plan de que Venus tiene muchos cambios climáticos, muy drásticos. Claro, o sea, lo que le pasa a Venus no pasa es que nada. no tiene una atmósfera como la de la Tierra. Eh, pero. ¿A qué te refieres? A que no le pasó nada a la Tierra ni a Mercurio ni nada. Ah, vale, 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 claro. Claro, claro, claro que por ejemplo, sí, o sea, el, el. Claro, es que se puede. Guardando las distancias, pero se puede comparar un poco lo que ha pasado en Venus. Que hay. Corrígeme, Laura, en esto, que en esto controlas tú más que yo, ¿eh? Pero en, en Venus hay unas variaciones de temperatura de la releche, sí. o sea, de cientos de grados en un día, eh, precisamente porque no tiene una no tiene el efecto invernadero que acolcha como el de la Tierra. Uh -huh. Entonces ahí, ahí sí que hay un cambio climático bestial, obviamente, por eso está ahí pelaico, pero no ha afectado a los que estamos aquí alrededor. Claro. O sea que, mm, por... No sé, es que la verdad, yo no sé hasta qué punto si, qué influencia puede tener un planeta sobre otro en ese aspecto. La Hombre, verdad. no sé, yo entiendo que por, por la causa, si fuese otra causa, pero por la causa que es simplemente que la propia atmósfera claro, no deja salir calor. el calor, pues entiendo que es una cosa ahí de ahí dentro. A pero ver, si a mí. Si cambios de órbitas o claro. algo así, o algo que implique que cambie la órbita, ya vale, pero no sé, claro. algo así de temperatura, no sé. No sé. Claro. Mira, dice, dice Laura: Venus era como la Tierra al principio, pero la cercanía al Sol desmadró en los procesos geológicos de su superficie de manera que la atmósfera se retroalimentó. O sea, es, vamos, que es básicamente. Pues es como. Es, pues sería, mira, que, eh, ¿acaso Laura Puedes desde mis.? Un preludio, ¿no? Puede ser como un espejo en el que mirarse en, el, en plan. Claro. Mm, eso es. O sea. Si esto se nos va de madre, ¿podría ser algo parecido a lo que pasa con Venus? ¿O lo que ha pasado con Venus? Porque se podría, si no, sí, sí, podría, que se podría comparar si un poco. podría ser así, Laura, necesito que me busques a alguien a quien entrevistar que controle... Uy, bueno, yo conozco, pero de Marte. Pero si conoces a alguien eh, que, que controle mucho de Venus, montamos un programa mmm, que bueno, se pues carga la culebra. Sí, sí, que busque a alguien. Te lo digo en serio, eh, Pero dice eso, que no afecta en Por nada favor. al resto del sistema solar, o sea que claro. al final, lo, ver, que pasa, lo que pasa en un planeta se queda en el planeta ay, ay, ay. <risa> eso es, sí, sí, gracias Laura que está buscando venga, venga, tengo ahí, joder, qué guay, pues puede que haya un programa súper guapo, pues sí, tiene que ah. ser súper interesante eso y me mola, pues lo me flipas, mola lo flipas chaval, lo flipas, te lo, pues o sea, sí. va en serio eh. escríbeme por fin Laura y, y joder te lo agradeceré en el alma, de verdad eh, que iba a decir que ah, que a mí me preocuparía más la basura espacial que hemos generado que el cambio sí. climático o sea que lo que afecte a algo fuera de la Tierra, por decirlo así. Por culpa de la basura espacial, que, que, que claro, es, ahí o sea, sí. eso es flipante lo que hay ahí fuera, ¿vale? Que por lo que pueda afectar el cambio climático de dentro de la Tierra afuera. O sea, no sé. Pero Yo creo sí. que el clima no es independiente. Eh... Anda. Es eh... de... Sí, 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 sí. O sea, es que eso es. Eso, eso, en... Sí. Bueno. <risa> No, pero no queremos mezclar temas. <risa> Cosa la, la contaminación o, o la, sí, la, la, la basura que tenemos y otra ya es el cambio climático. Aunque yo lo veo sinceramente como, como los... O sea, yo creo que el cambio climático no es el problema, sino, o sea, no es como la, la enfermedad gorda, sino es uno de los síntomas. O sea, Ajá, el sí. problema es como la imbecilidad humana. <risa> Que pero luego deriva, deriva como en muchas cosas. Una de ellas es el cambio climático, otra es que los sí, el sí. puñetero plástico esté por todos los lados. Otra es que. Es una consecuencia de nuestra imbecilidad. Eh, que el igual. <risa> que el igual. Eso es. Yo creo que es algo así. No sé, podríamos montar un debate también. Aunque igual no hay debate. <risa> igual está todo el mundo en la misma. Oh, en el mismo bando. <risa> pero no sé. Bueno. Repito que somos, nosotros somos pro, pro humanos, ¿vale? Como, como, como parte de ellos. Sí, hombre, pro, pro humanos de algunos, también todo hay que decirlo, ¿eh? Porque sí, pro, pro, pro que... especie, pro, pro ser humano. Luego ya individuos y tal, lo vemos, pero pro ser humano, como especie. Sí, por favor. 
Totalmente. Bueno. Más que nada porque... El plástico está en la nieve, eso es, claro. Luego que, claro, es, bueno, se nos va de las manos, se nos va de las manos. Que escucha, escúchame, que llevamos aquí 200 horas. Yo he preocupado, ¿eh? yo he preocupado de que, de que se pudiera quedar corto el programa y como siempre estamos aquí, sí, sí, sí. Y cachón de rey. Madre de Dios. Madre de Dios. Ah, que se quede corto el programa, eso sí que son los padres. Eso es, totalmente. No lo es sé, bueno. La verdad es indepinable. <ríe> totalmente. ¿Qué os ha parecido, equipo? Ahora que estáis eh, al otro lado ahí del chat, ¿qué os ha parecido este formato de programa que me he inventado así de la nada? Eh, <ríe> quería cambiar un poco el rollo, ya sabéis que es que a mí sí, hacer todo el rato lo mismo. Vamos viendo. Lo vamos viendo. Si os ha molado, mmm, no sé. No sé muy bien qué hacer, pero. Si os ha molado y os apetece que repitamos, nos ha quedado literalmente 188 <risa> puntos que tratar. <risa> Hemos tratado 11. Dan para... 12. Pues nada, los... si, si hacemos una edición... Hombre, si hacemos 10, a la, 10 por programa, 10, 12. Estiramos un poco, 12, 13. Mm, pues salen muchos. O sea, pon 198. Pongamos a 12 por programa, 16 programas, 17... Uf, bueno, vamos viendo <risa> Igual cogemos los highlights Pero si queréis que repitamos O hacer algún día otro Así o un popurrí claro. O coger un día esta lista Y decir números random Que igual mola más Y joder, si lo llegas a ver Y, ¿Eh? y coger números random y comentándolos Yo sé, yo que sé, así de las jajas Lo que sea, no lo sé, decirlo O sea, comentándolo, ¿vale? Lo que sea, lo que queráis Podemos hacer una temporada, un programa solo de, O sea, una, sí, una temporada entera Solo de esto, pero no no sé, igual me... me Tanto ya. Igual ya, es venir demasiado arriba, pero bueno, que terminéis ya, dice. <risa> sí, vale, la pues. Un 12 horas, están diciendo por ahí un 12 horas. Uf, mira, no me calentéis los cascos, os lo pido. O sea, 12 horas ininterrumpidas hablando de cambio climático. Eso sería ya como el... O sea, el o sea, eso tiene que darle algún tipo de premio espe especial al de sadomasoquismo o algo. The Climate Change Award. Sí, 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 o sea, algo, vamos. <risa> Increíble. Molaría, pero están diciendo por ahí, molaría. Tú, tú Alberto, no, no te calientes, no me calientes. No te calientes tú y no me calientes a mí, porque ya sabéis que yo soy combustible. Y, y, y estas cosas luego acaban en tragedia. Si ¿eh? ¿Sí saben cómo me pongo... ¿Para qué me invitas? Si Lo dijo que... el de la y llama. El de la y llama, le llama. Madre mía. Eso... Socorro. Ese es el que escupía cuando te acabas o algo, es que no sé. Socorro, socorro, por favor. Por favor. Todo ya por la pachamama. Vale, empecemos por el especial pangolines, correcto. Eso es. Os, os, os invoco, no, os convoco. Os convoco este sábado. Estamos espesos ya. Joder, estamos ya, por favor, que, que ya, o sea, es que ya no puedo más. Socorro. Creo que me acabo. Me acabo de comer un bicho. No, por favor, no hagáis clips. Pero me acabo de comer un bicho. Que no hay cambio climático, dice. Y hay mosquitos ahora en, en febrero. Bueno. Eh, Aproveche. Gracias, espera, va, que, que pase un poco. Ay, estoy llorando de la Ay, por Dios. Finalmente, ¿eh? Que os estaba yo invocando. Que os vengáis por... Una, una almendra. ¡Hacer una almendra! Perdón, eh. Perdón. Perdón, lo siento, lo juro que no está. Que el, el sábado, este sábado, sábado día 20 es el Día Mundial de los Pancolines. Como aquí, en, el, en este NTV, somos los más puñeteros flipados con los pangolines, eh, sí, he decidido montar un fiestón. Y para que haya un fiestón, tiene que haber gente. Entonces, por favor, venir. Que no esté yo solo, porque si no me, me, me da sí, igual, sí, voy a hacer el programa ir, igual. Yo, pero... yo voy a ir a, a meter cañita por ahí, por vente, detrás. Vente, por favor, Rosa, vente. Por Dios, eh, sí, nos echamos sí, sí. unas jajas. Vamos a hacer un programa especial, pero encima es que va a ser como de actividades para que participe el público. Todas, obviously, 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 relacionado con pangolines. O sea, va a ser el programa más pangolinero. O sea, va a ser. Vamos, que es que vamos a salir todos de aquí expertos y expertas en pangolines. O sea, tengo preparada una. Bueno, Irene también, que Irene hoy no ha podido venir porque estaba ahora mismo liada. Pero Irene lleva semanas, literalmente, semanas, masticando bibliografía relacionada con pangolines. O sea, pues me lo creo, me lo creo totalmente, una. vamos. Impresionante, impresionante. Impresionante. Así que gracias, os agradezco que estéis aquí. Sábado, sábado día 20 a las 7 de la tarde, hora española peninsular. A ver, ¿vale? yo me he apuntado el sábado. Apuntarlo en vuestras agendas ahora mismo, por favor. Sábado, vale. 7 en punto, aquí en Escenio TV. Twitch.tv barra Escenio TV. ¿Vale? Os, os convoco, por favor. 
¿Cuánto hacía un montón de tiempo que no me invitaban a una fiesta un sábado? Qué guay. <risa> ya, es que últimamente está la cosa complicada. Pero bueno. Eh, sí, veniros, por favor, que va a ser las risas. Va a ser las risas. No sé, algo. O sea, hay, hay muchas cosas ya preparadas y luego otras que ya sabéis que sobre la marcha se nos acaba yendo las manos y acaba molando. Así que, bueno. Tengo una cita, yupi, este sábado, sí. Sí, sí, ¿eh? nos sentimos ya muy así, madre mía. Como han cambiado las cosas, ¿eh? Uf, la vuelta que da la vida, macho. Totalmente. En fin, ¿qué, qué década tan larga la de 2020. Totalmente. Joder, ya ves, sí. Pero el cambio climático son los padres. Madre de Dios. Sí, es la, la mejor manera de cerrar este programa con esa frase. Bueno, pues eso, que lo dicho, que ahí hemos desmitificado, hemos, hemos, sí, desmitificado unos cuantos mitos. Hemos sido escépticos con los escépticos climáticos, que os, os instamos a que le echéis un, un, un ojo a esa página web que os hemos pasado por ahí. Si alguien quiere más o lo que sea, ya sabéis que nos tenéis por las redes sociales. Si alguien quiere seguir aguantándonos. <risa> espera, sí, sí, total. Espera, que voy a poner aquí... Eh, ¡Pum! Ahí. Ahí estáis. Si queréis seguir a Rosa y queréis seguir escuchando los chistes malos y las canciones buenas Atrever. que hace, eh, la tenéis ahí en Instagram como Nature Crazy Lover. Eh, y a mí me tenéis como. Eh, barbudo. Sé, sé, me tenéis, no sé, como, el, me como el mítico Barbudo. Sí, el de, el de aventuras barbudas. El de las barbudas. Dicen, a veces que me han, yo que sé, me han cruzado gente y me dice, tú eres el de las barbudas. Y yo, bueno, más o menos, por ahí va la cosa. Sí. Por ahí, más o menos. Sí. ¿Qué te va a contar? Así que nada. Eh, y sobre todo, sobre todo en las redes sociales de Escenio TV. Es donde estamos siempre, donde vivimos. Cualquier cosa, por favor, escribirme en Twitter en Escenio TV. Eh, buscándose en, por Escenio TV. Si mandáis ahí eh, a la atención de ATT dos puntos, el barbudo. Bueno, el barbudo, el barbudo sin pelo. Porque luego hay otro barbudo con pelo en escenio. <risa> que ese, pero ese, ese sabe de cosas de física y de cosas de caos. Pero al de sin pelo, por arriba. Ahí está, ahí está. Gracias, Paula. Entonces, nada, buscad escenio TV por todos los lados y aparecemos. Si es que estamos ahí. Claro. Luego estos programas se resuben a, a YouTube. Entonces tenéis una playlist con todos los programas de cambio climático de la historia de las dos temporadas que llevamos. Más luego los programas del resto de programas, de, de, valga la redundancia, del resto de emisiones del resto de mis compis de escenio TV. ¿vale? Y tenéis por ahí cosas de flipantes, flipantes, flipantes. Vamos, no, no. ni Netflix. ¿Para qué quieren Netflix? Para qué quieren Netflix. Es una pérdida de tiempo. Muchísimo mejor esto. Porque esto, vale. con esto te crece hasta el cerebro, macho. De, 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 tantas cosas, se hacen tonterías, aquí se hacen tontas pero luego, pero son pero son no. de sustancia, son tontas las, tontas, las tonterías, que se aprende cosas con... totalmente totalmente, ahora que nos vamos que escuchas, hacemos raíz o nos vamos ya directamente a la cama, yo estoy para meterme en la cama bueno, eso no, o sea... yo, yo voy directa ¿eh? yo... Sí, estamos ya en las últimas eh, hacemos raíz, para la raíz a ver, a ver, a ver, a ver. Oye, gracias Valoruco. a ver vamos a ver, me propone aquí Voy a probar esta. Eh, esta que me pone el balarauco aquí. Le echo un ojo. Se aceptan sugerencias. En los próximos dos minutos nos largamos. Pero oh, si hay un, un canal que mole, guay. Se... Nada, Ay. gracias a vosotros, hombre. Pues si yo me lo paso más bien, que no. Pero es que se me está corto. <risa> Rosa vino y triunfó tanto que aquí está otra vez la tía. O sea, ahí la tenéis, ¿eh? Qué crack. Eh... A la lechuza en directo, dicen. Hombre, pero la lechuza es que no falla. La lechuza no falla. ¿Qué es esto, madre de Dios? Va... Nada, Laura, un placer que pero... nos escuches. ¿Qué, eh, bueno, sí, tú atiende, atiende por favor el. Claro. <risa> Porque yo estoy mirando el canal claro. este que me ha dicho. A mí, la verdad es que yo me lo paso súper bien en el bueno, programa este, me chicos. Me Así que yo me alegro un montón de que disfrutéis y que disfrutéis con mis tonterías. <risa> Mi mamá me dijo que con las tonterías no llegaría a ningún sitio. <risa> y estoy aquí con Alberto. <risa> eso, 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 eso no sé si es bueno o es malo. Pero... Ya, es como todo, es todo relativo, Alberto. Eso es, eso es, exacto. <risa> Eh, el yang. El, el, eh, sí. Para que algo sea bueno tiene que existir lo malo. Claro, correcto. Qué buen, qué buen, qué buena, qué buen artilugio para justificar a los que somos feos, a los que nos falta ahí un hervor. Que Balarauco, escúchame, en el, en el canal ese que has puesto. El, 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 hay una bola de pelo delante de la cámara. O sea, hay una bola de pelo y una caca. Ostras. Iba a decir otra palabra. 
Pero hay una boda de pelo y una caca. En primer plano, o sea, así. No entiendo. O sea, es, 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 es algo figurativo, es algo... No sé. A mí está guay. Me mola el rollo. Pero igual la gente no sé si... Ah, calla, que se ha girado. Ah, que es un conejo. Ah, joder. ¿Qué hace aquí este conejo? Eh... Daily rabbits at night. Pero claro, pero este, pero este bicho es, es este bicho es salvaje. Porque yo solo mando raids, ya lo sabéis, ¿eh? animales salvajes. <risa> en buen estado de, o sea, en buen estado de conservación. Que no estén nada, es que se ha movido, se ha puesto a enseñar el culo. <risa> es que es un conejo que está enseñando el culo. Quiere hacer un calvo. <risa> totalmente, totalmente. Pero bueno, eh, vale, alguna otra propuesta por si acaso <risa> para, para hacer una raid a una miércoles, que no quiero decir tangos. Oye, pues mira. Eh, no hay, no hay mejor recurso. Ayer estuve haciendo a cacas de, de jineta. Oh, mira. <risa> claro, es que... A ver, eso me lo dices a mí, mando, yo lo entiendo. Te la parece. mando a mis amigas. <risa> y me dicen que soy una guarra. <risa> <risa> claro, es que, que te escucha alguien que no sabe de qué va el rollo y dices, pues es que, a ver, es que no sé. Es <risa> un montón. Total, pero vamos. Mmm, <risa> yo lo entiendo, pero sí. sí tenemos como una cosa ahí. Eh, Alince Ibérico Pero Alince Ibérico es que no sé qué es el nombre de un canal o acabo de entrar pero no está emitiendo y no sé Ni idea No lo sé, tú me ampliado de todo Bueno, pues igual lo que hacemos es que nos vamos a ver a la lechuza Hoy la lechuza qué tal está, voy a ver a la lechuza a ver. Eh, Veo la lechuza y nos piramos, ¿vale equipo? Si está bien, bien Y si no, a dormir todo el mundo A leer un poco en la, en la cama A leer para no ser un cuñado Exacto Excepto si lees libros de cuñados, claro. Que aquí hay que tener cuidado con todo. El de la tierra clara no sirve. Claro, porque mucha gente dice, ah, pues es que si lees, pues haber leído. Pues claro, si me leo el libro yo de alguno de estos, pues, pues tampoco es que ayude mucho. Eh, vale, hay dos lechuzas y están acurrocadicas. Ay, es que es de día. ¿En plan bien o...? Sí, 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 sí. Esto es una caja nido guay de lechuza, ah, bueno. de un proyecto de conservación muy molón. Vale, pues yo lo veo muy tierno, ¿no? Así están así acurrucaditos. Venga. Y nosotros vamos a acurrucar a la camisa. Vale. No, ahora no tiene mucha actividad porque es de día, pero yo os mando para allí. Le saludamos a la lechuza y nos vamos a la cama. Le decimos hello, lechuza. Van Owl, ¿vale? Van Owl. El búho de granero, se llama en inglés. Eh... Pues nada chicos, que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo. Estar con nosotros. Eso es. Y que... <risa> vale. Pues sí, mil millones de thank yous. Voy preparando las raíces, ¿vale? Muy bien, hay que despertarlas. Eso es, ahí está, esa es la actitud. Vale, pues vamos, mando a las lechuzas. Eh, les saludáis, les decís hola, veis lo cookies, lo majas que son, y sí, sí. nos vamos por ahí, ¿vale? Eh, un millón de, de, de thank yous. Un abrazo absolutamente gigante para toda la gente que habéis estado ahí la horaza y media que llevamos aquí de charleta. Un abrazo a ti también, Rosa. Mil millones de gracias por haberte venido otra vez. A gracias por invitarme. A echarte unas jajas. Y Laura, por favor, búscame eso de Venus y me lo dices porque, porque montamos un programa, pero ya. ¿eh? Gracias, sí, sí. por cierto, que estás por ahí. Nos vemos, equipo. ¡Viva Rosa! Claro que sí, joder. Ah, y las lechuzas. A tope. ¡Hala! Vámonos. Vámonos con la lechuza, ¿vale? Hasta luego, equipo. Muchísimas gracias por todo. Ay, qué bonita. Listo.